Vamos lá, na segunda alimentação, agora só com a pasta, contendo mel e aminovite. Nós não colocamos probiótico, porque o probiótico é daqui mais uma semana. A gente vai pular outra alimentação, e aí sim vamos entrar com o probiótico junto com a aminovite na nossa ração proteica. Essa colmeia, ela estava com dois quadros de cria apenas, tá? E um quadro com alimento... Não era tanto assim. E duas lâminas de cera. As chuvas deram uma boa diminuída na quantidade. Bom ver que o enxame ainda está aqui. <risos> Vamos lá. A gente passou a lâmina aqui próximo para da cria, nos dois quadros de cria, e essa daqui também era a lâmina. Vamos ver uma por uma. Primeiro quadro aqui de alimento. Um quadro já um pouco mais antigo. Uh, continua vazio. Então vamos continuar deixando ele aqui na lateral. Vamos ver a lâmina de cera. Eu vou tirar quadro a quadro para mostrar, mas não há necessidade. Olha aí. Já estão puxando a cera. E vamos procurar por mais alguma novidade. Não, por enquanto é só de um lado só estão puxando. O enxame é pequeno. É em crescimento ainda. E o que a gente está percebendo é que não tem absolutamente nada, quase nada de néctar. Aqui só foi a pasta mesmo. Vamos ver a área de cria agora. Excelente. Como vocês podem ver aí, eu não vou chacoalhar para não agitar. Desse lado. Desse lado também. Muito boa, uma quantidade boa de pólen também, aqui na, na periferia aqui do quadro. E embaixo aqui, o ovos até aqui embaixo. Então a nossa rainha está aqui. O que a gente pode fazer, se está indo nesse ritmo, é colocar esse quadro vazio ao lado do quadro de cria para que ela possa continuar a postura e não obstruir a postura dela aqui. Vamos ver o outro quadro de cria, excelente também, tá? Nós temos aqui bastante cria aberta aqui nesse espaço. O chame ainda é tranquilo porque a maioria é abelha nova. Uma boa quantidade de pólen também que entrou e Praticamente nada de néctar, pessoal. Muito interessante. E por último, vamos analisar a última lâmina aqui. Que colocamos encostado aqui na parede. Também sendo trabalhada, olha aí. Do lado que está próximo da cria. Nada aqui ainda. Então vamos continuar com o mesmo jeito aqui jogar uma fumacinha por cima, assim, só para evitar um agito. Vamos juntar de novo, do jeito que estava aqui os dois quadros de cria. Nós temos dois de cria aqui mesmo. E vamos colocar esse aqui mais antigo, que está vazio. Vamos colocar aqui ao lado do quadro de cria. Para a gente... É observar que a gente tem um aumento aí na postura, na área de cria do enxame. Essa lâmina a gente vai continuar, não há necessidade de colocar outra. O alimentador que está fazendo só a separação da parte vazia para a parte com abelha. E agora vamos aqui pegar nossa mamadeira. <risos> E vamos oferecer de novo aqui o, o alimento em cima aqui dos quadros, de novo. 
e vamos ver o que acontece daqui uma semana. É a segunda alimentação apenas. Como esse aqui não gerou resíduo, igual aquela com o fubá, você pode colocar um pouquinho mais aqui em cima dos quadros, ó, fazer uma camada um pouco mais grossa. E deixar com que elas se alimentem apenas com essa, com essa quantidade em cima dos quadros. Até o momento foi suficiente. Percebemos que estão puxando cera, não há néctar. Porém, o mel deve estar dando um suporte aqui para elas. Estou vendo um monte de abelha aqui também com um pouco de é, pólen, né? Não é muita coisa, mas está entrando bem. Então é isso aí. Muito bacana. Gostei do resultado, mas é apenas a segunda alimentação. Vamos aguardar semana que vem para ver o que acontece, beleza? Show de bola e vamos que vamos. Olha aí que beleza, todo mundo se empanturrando, testando então aqui a pasta uh, com mel e aminovite, essa é a segunda alimentação, hoje é dia 4 de março de 2023, segunda alimentação somente com a pasta. Não há praticamente néctar nos favos, nós fizemos a revisão. Há uma quantidade boa de pólen. A área de cria está aumentando e elas estão puxando cera proporcionalmente ao tamanho aqui do enxame, o volume do enxame. Tá? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco quadros apenas, sendo ainda dois de cera e três favos puxados. Aquele favo vazio era de alimento. E a gente não tem, estava vazio, nós colocamos aqui o vazio ao lado dos dois de cria aqui, ó. Para a gente avaliar daqui uma semana, ver o que está acontecendo e se aumentou a área de cria dela, tá? O chame está bem tranquilo, está saudável. E elas vão consumir isso aqui muito rapidamente. E é isso que a gente tem que observar. Se essa quantidade vai ser suficiente. E se elas vão adquirir gordura. Que é o que interessa para a gente na produção de cera. E gelé real parece que está tá aumentando. Porque nós estamos aumentando a área de cria. Então já é um indicativo. Lembrando que esse estudo aqui é um estudo de campo, não é um estudo acadêmico, não é uma pesquisa científica, mas acredito que vai ser válido aí para todo mundo. Isso aí, e vamos que vamos!